অ্যাকাউন্টিং এর কি কোনো হোমওয়ার্ক ছিল কোন হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম অ্যাকাউন্টিং এর কারণ এই সাথে সাথে যদি প্র্যাকটিস গুলো করে ফেলো তাহলে তোমার জন্য ভালো আর যদি এখন প্র্যাকটিস না করো তাহলে দেখবো আস্তে আস্তে অঙ্ক জমতে থাকবে অনেক অঙ্ক অনেক পড়া জমতে থাকবে জমতে জমতে একটা সময় আর ভালো লাগবে না একটা সময় মনে হবে যে না আমি আর পারতে এখন যদি প্রতিদিন তাল মিলাও একদিন না পারলে সমস্যা নেই পরের দিন কভার করে দেবো তাহলে দেখবো তুমি পারবা সম্ভব হ্যাঁ সাড়ে নটাই আমি মূলত রবি মঙ্গল বৃহস্পতিবারে ক্লাস নিচ্ছি রবি মঙ্গল বৃহস্পতি রাত সাড়ে নয়টা থেকে অ্যাকাউন্টিং ক্লাস সবগুলো <laughs> সবগুলো ক্লাসের ভিডিও যে পাবলিকলি দিয়ে দিব বিষয়টা এরকম না কিছু ফ্রি ক্লাস চলতেছে ফ্রি ক্লাস যে কয়টা চলবে সে ফ্রি ক্লাস যে কয়টা চলতেছে সে কয়টা ক্লাসের ভিডিওই তুমি গ্রুপে পাবা বা পাবলিক গ্রুপে পাবা যেমন আমার আইডিতেও পাবা এই যে আমার ফেসবুক আইডি যেটা দেখতে পাচ্ছ এটাতে আমার ফেসবুক আইডিতেও পেয়ে যাবা এই ফ্রি ক্লাস গুলো যে কয়টা ফ্রি ক্লাস নেবো সবগুলোর ভিডিও আমার এই আইডিতে পেয়ে যাবা অথবা আমাদের আর একটা গ্রুপ আছে ওটা হলো বিবিএ ভিশন অফিসিয়াল গ্রুপ নামে এই গ্রুপেও দেওয়া হয় এই যে স্ক্রিনে যেটা দেখতে পাচ্ছ বিবিএ ভিশন অফিসিয়াল গ্রুপ এটাতেও তোমরা অ্যাড হয়ে যেও এই গ্রুপেও ক্লাসগুলো দেওয়া হয় এখানেও পেয়ে যাবা ক্লাসগুলো ঠিক আছে যে কোনো এক জায়গা থেকে ক্লাসগুলো দেখতে পারবা আর এছাড়া আমাদের প্রাইভেট গ্রুপ আছে যখন স্টুডেন্টরা পেমেন্ট করে ভর্তি হয়ে যায় তখন একটা স্টুডেন্টদেরকে একটা রোল নাম্বার দেওয়া হয় অনলাইন ক্লাসের রোল নাম্বার সেই রোল নাম্বার দিয়ে সে প্রাইভেট গ্রুপগুলোতে অ্যাড হতে পারে ওখানে সবগুলো ক্লাসের ভিডিও দেওয়া হয় ঠিক আছে আমেরিকান কোম্পানির একটা অঙ্ক তো এখানে ওয়ার্ড গুলো একটু ডিফারেন্ট টাইপের হতে পারে বাট অঙ্ক সহজ পারবা মারিয়া গঞ্জালেজ ওপেন এ ভেটেরিনারি বিজনেস ইন নাশ ভ্যালি টেনেসি অন অগাস্ট এক অন অগাস্ট এক অন অগাস্ট থার্টি ফার্স্ট দ্য ব্যালেন্স শিট শোজ ক্যাশ নয় হাজার দেখো মালিকের নাম হচ্ছে মারিয়া গঞ্জালেজ এবারটা কি করছে একটা ভেটেরিনারি বিজনেস শুরু করেছে এটা কি বিজনেস বলো তো ভেটেরিনারি বিজনেস মানে কি বিজনেস কে বলতে পারি আমেরিকার কোন একটা গ্রামের নাম যার কারণে নামটা একটু এইরকম ঠিক আছে এখন কিছু ব্যালেন্স শিট দেওয়া আছে অগাস্ট মাসের একত্রিশ তারিখে যেমন ক্যাশ দেওয়া আছে নয় হাজার এখানে কিন্তু টাকার চিহ্ন না দিয়ে ডলারের চিহ্ন দিয়েছে তো ডলারের চিহ্ন দিয়েছে আমরা অঙ্ক করার সময় ডলারের চিহ্ন দিয়ে করব ঠিক আছে অনেক সময় আমরা ডলার না পড়ে টাকা পড়ি বাট এটা ডলার চিহ্ন ক্যাশ দেওয়া আছে নয় হাজার ডলার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল দেওয়া আছে সতেরোশো ডলার সাপ্লাইজ দেওয়া আছে ছয়শো ডলার এক ক্যাশ তো আমরা জানি নগদ টাকা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল মানে আমরা জানি দেনাদার তারপরে হচ্ছে সাপ্লাইজ সাপ্লাইজ মানে সাপ্লাইজ কিন্তু একটা সম্পদ সাপ্লাইজ মানে মনিহারি মনিহারি একটা সম্পদ অফিস ইকুইপমেন্ট এটাও কিন্তু একটা সম্পদ অফিস ইকুইপমেন্ট মানে অফিস সরঞ্জাম অফিস সরঞ্জাম কিন্তু একটা সম্পদ তারপরে আসতে হচ্ছে অ্যাকাউন্ট পেবল পাওনাদার এটা একটা দায় তার তারপরে হচ্ছে মারিয়া গঞ্জালেস ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল মানে মূলধন এই এন্ট্রি গুলো দিয়ে সে ব্যবসা শুরু করেছে এই এন্ট্রি গুলো দিয়ে সে ব্যবসা শুরু করেছে এখন এক তারিখে বলছে পেইড উনত্রিশশো ডলার ক্যাশ অন অ্যাকাউন্ট পেবল অনেকগুলো এন্ট্রি দেওয়া আছে আট তারিখ পর্যন্ত ইনস্ট্রাকশনটা পড়তে হবে এটা মেন 
এ নাম্বারে বলেছে প্রিপেয়ার এ ট্যাবুলার অ্যানালাইসিস আমরা জানি ট্যাবুলার অ্যানালাইসিস মানে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন ওই হিসাব সমীকরণ করা লাগবে হিসাব সমীকরণ আমাদের করতে হবে ট্যাবুলার অ্যানালাইসিস অফ দ্য সেপ্টেম্বর ট্রানজেকশন বিগিনিং উইথ অগাস্ট একত্রিশ ব্যালেন্স বলছে ওই যে শুরুতে যে ব্যালেন্স দেওয়া আছে না ক্যাশ নয় হাজার ডলার অ্যাকাউন্ট রিসিবল সতেরোশো এইগুলা দিয়ে অঙ্ক শুরু করতে হবে দ্য কলম হেডিং শোড বি অ্যাজ ফলোজ ওই ওইগুলো যে নামগুলো আছে না ক্যাশ একটা নাম অ্যাকাউন্ট রিসিবল একটা নাম এগুলো কি সম্পদ না সাপ্লাইজ একটা নাম এগুলো সম্পদ তা বলতেছে এখানে যে কয়টা নাম আছে সম্পদের দিকে তুমি ওই কয়টা ঘর করবা এই যে বলতেছে যে বলতেছে দ্য কলাম হেডিং শুড বি অ্যাজ ফলোজ ওইখানে যে কলাম হেডিং দেওয়া আছে যে নামগুলো ওই নামগুলো দিয়েই তোমাকে কলাম হেডিং করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে তার এটা গেল এ নাম্বারটা ইকুয়েশন করতে হবে বি নাম্বারটা বি নাম্বারটা দেখো প্রিপেয়ার অ্যান্ড ইনকাম স্টেটমেন্ট ইনকাম স্টেটমেন্টের বাংলা হচ্ছে আই বাই বিবরণী একটা আই বাই বিবরণী করো ফর সেপ্টেম্বর ওনার্স ইকুইটি স্টেটমেন্ট মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী করো ব্যালেন্স শিট করো তার মানে বি নাম্বার এবার তিনটা রিকোয়ারমেন্ট একটা বলেছি ইনকাম স্টেটমেন্ট করো ওনার্স ইকুইটি করো ব্যালেন্স শিট করো এইটা তো ইকুয়েশনের অঙ্ক না কিন্তু দেখছো ইকুয়েশনের মধ্যে এটা দিয়ে দিয়েছে তার মানে মিক্সড করে দিয়েছে এটা ইকুয়েশনের অঙ্ক না বাট ইকুয়েশনের মধ্যে এটা দিয়ে দিয়েছে তাহলে আমরা শিখতে হবে যে কিভাবে ইনকাম স্টেটমেন্ট আই বাই বিবরণী করতে হয় কিভাবে ওনার্স ইকুইটি করতে হয় কিভাবে ব্যালেন্স শিট করতে হয় এটা আজকে শেখাবো তো প্রথমে ইকুয়েশন করতে বলেছে আমরা আগে ট্যাবুলার অ্যানালাইসিস করার মাধ্যমে ইকুয়েশনটা করে ফেলব প্রথমে আমরা একটা ইকুয়েশনের ছক করে নিব কোম্পানি নাম দিব মারিয়া গঞ্জালিস তারপরে দিব হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন এত বড় কিছু লিখতে হবে না জাস্ট অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন আর কিছু না ফর দ্য মান্থ এন্ডেড সেপ্টেম্বর তিরিশ এই যে ট্রানজেকশন নাম্বার এটা না দিলেও হবে এটা না দিলেও কোনো সমস্যা নেই এখানে ডেট লিখে দিলেই হবে ঠিক আছে বাট ট্রানজেকশন নাম্বার কেন দিয়েছো জানো এখানে তো ডেট নাই ওয়ান টু থ্রি ফোর আছে না এই জন্য এখানে ট্রানজেকশন নাম্বার লিখে দিয়েছে ডেট না দিয়ে ডেট থাকলে ডেট দিতে হয় আর দুইটা পাস করেছে একটা এই বাম পাশটা সম্পদের পাস আর এই পাশ হচ্ছে লাইব্রেটিস প্লাস ওনার্স ইকুইটির পাস মানে বাম পাস সম্পদ আর ডান পাশ হচ্ছে লাইব্রেটিস প্লাস ওনার্স ইকুইটি এক পাশ সম্পদ এক পাশ হচ্ছে লাইব্রেটিস প্লাস ওনার্স ইকুইটি সম্পদের পাশে ঘর দিয়েছে কি কি দেখো ক্যাশ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল সাপ্লাইস অফিস ইকুইপমেন্ট যতগুলো সম্পদের নাম থাকবে অঙ্কের মধ্যে প্রত্যেকটার জন্য একটা করে ঘর দিতে হবে এখানে অঙ্কে বলেই দিয়েছে কতগুলো ঘর আছে ক্যাশের একটা ঘর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল একটা সাপ্লাইজ একটা অফিস ইকুইপমেন্ট একটা বলে দিয়েছে আমি প্রত্যেকটা সম্পদের জন্য সম্পদ পাশে একটা ঘর দিব এ পাশে দায় প্লাস মালিকানা সত্ত্ব দায় প্লাস মালিকানা সত্ত্বের পাশে কি কি ঘর হবে এই জায়গাটা বলে দিয়েছে অ্যাকাউন্টস পেবল আছে একটা তারপরে ক্যাপিটাল আছে একটা তো অ্যাকাউন্টস পেবলের জন্য একটা ঘর দিব আমি ক্যাপিটালের জন্য একটা ঘর দিব আর দেখো নোটস পেবলের একটা ঘর দিয়েছি এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাই উপরে তো নোটস পেবল বলা নাই কিন্তু এই অঙ্কের মধ্যে আট নাম্বার এন্ট্রিতে একটা নোটস পেবল বলা আছে যেহেতু এটা একটা দায় তো নোটস পেবলটা আসবে এই জন্য দায় পাশে একটা নোটস পেবলের ঘর দিতে হবে শেষে একটা রিমার্ক বা এক্সপ্লেনেশন রিমার্কস দিলেও হবে এক্সপ্লেনেশন দিলেও হবে ঠিক আছে এবার আসি এবার আসি ছক করা শেষ এবার প্রথম কাজ কি উপরের যে এন্ট্রি গুলো আছে উপরে যে টাকা গুলো আছে সেগুলো আগে বসাই দিব সবার প্রথমে আছে ক্যাশ নয় হাজার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল সতেরোশো সাপ্লাইস ছয়শো ইকুইপমেন্ট ছয় হাজার যা যা আছে সব বসাই দিব এই যে ক্যাশে নয় হাজার এই যে প্রথম ঘরে ডলার চিহ্ন বসাইছি সবগুলো আর বসা নিচে আর বসাইতে হবে না ওই প্রথম ঘরে বসাইছি না ওই দিয়েই হবে প্রথম ঘরে শুধু বসাই দিবা তারপরে অফিস ইকুইপমেন্ট ছয় হাজার ডলার অ্যাকাউন্টস পেবল ছত্রিশশো ক্যাপিটাল তেরো হাজার সাতশো লাস্টে লিখব ইনভেস্টমেন্ট মাঝখানে সমান চিহ্ন ঘরে সমান চিহ্ন দুই পাস সমান এই এন্ট্রিটা অঙ্কে দেওয়া আছে সেটাই হুবহু কপি করে বসাই দিলাম পরের নাম্বার দেখো পেইড উনত্রিশশো ডলার ক্যাশ অন অ্যাকাউন্টস পেবল এটার বাংলাটা কি বলো তো মাইনাস করে দিব 
আবার ক্যাশ থেকেও মাইনাস করে দিব অ্যাকাউন্টস পে বলেও মাইনাস ক্যাশও মাইনাস দুই জায়গা থেকে কমে যাবে তারপর ব্যালেন্স নামও নয় হাজার থেকে উনত্রিশশো বাদ দিলে ছয় হাজার একশো এটা সতেরোশো ছিল সতেরোশো প্রতি ঘরে ব্যালেন্স নামাই দিতে হবে নিচে নিচে প্রতি ঘরে ব্যালেন্স নিচে নিচে নামাই দিতে হবে পাওনাদারকে পরিশোধ করলে পাওনাদারও কমে যাবে ক্যাশ টাকাও কমে যাবে দুইটাই কমে যাবে এরপরে দুই তারিখ বলছে যে কালেক্টেড তেরোশো অফ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এটার বাংলা কি কালেক্টেড তেরোশো অফ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল দোনাদার থেকে টাকা পেয়েছে দোনাদার থেকে তুমি কালেক্ট করেছো দেনাদার থেকে যদি তুমি কালেক্ট করো ক্যাশে যোগ হবে ক্যাশ টাকা বাড়তেছে আর দেনাদার থেকে কমতেছে দেনাদার কমে যাবে তাহলে দেখো ক্যাশে আমরা যোগ করেছি আর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থেকে মাইনাস করে দিছি ক্যাশে যোগ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থেকে মাইনাস আবার ব্যালেন্স নামাইতে হবে প্রত্যেকটা ঘরে ব্যালেন্স নামাইতে হবে তিন তারিখ বলছে পার্চেস অ্যাডিশনাল অফিস ইকুইপমেন্ট টাকা একুশশো অ্যাডিশনাল অফিস ইকুইপমেন্ট কেনা হয়েছে একুশশো টাকায় আচ্ছা অফিস ইকুইপমেন্ট কিন্তু একটা সম্পদ তাহলে একুশশো টাকার একটা সম্পদ কিনেছ আটশো টাকা নগদ পরিশোধ করেছ অ্যান্ড দ্য ব্যালেন্স অন অ্যাকাউন্ট বাকি টাকা বাকি আছে তাহলে আমি একুশশো টাকা বসাবো অফিস ইকুইপমেন্টে যেহেতু আমি কিনতেছি অফিস ইকুইপমেন্ট সম্পদ বাড়তেছে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ বাড়তেছে আর নগদ পরিশোধ করছি কত টাকা আটশো টাকা তাহলে ক্যাশ থেকে মাইনাস করবো আটশো টাকা যেহেতু আমার নগদ টাকা চলে যাচ্ছে আর বাকি টাকা এখনো আমি পরিশোধ করি নাই পরে করব পাওনাদারে লিখবো অ্যাকাউন্টস পে বলে তাহলে সম্পদের ঘরে একুশশো নগদ দিচ্ছে আটশো ক্যাশ থেকে মাইনাস আর বাকি টাকা অ্যাকাউন্টস পে বলে বলবে আবারও ব্যালেন্স নামাই দিতে হবে চার তারিখে বলছে যে আর্নড রেভিনিউ আট হাজার ডলার অফ হুইস পঁচিশশো ইজ পেইড এই যে আর্নড রেভিনিউ আট হাজার ডলার এই আর্নড রেভিনিউ আট হাজার ডলার এতটুকু বাংলা কি বলতো ক্যাপিটালে যোগ এর মধ্যে পঁচিশশো টাকা পেইড ইন ক্যাশ নগদ পাইছো পঁচিশশো টাকা তার মানে ক্যাশে যোগ করবো পঁচিশশো যেটা নগদ পাইছো আর বাকি টাকা ডিউ আছে ইন অক্টোবর অক্টোবর মাসে পরিশোধ করবে তাহলে তুমি যে কাজটা করবে আট হাজার টাকা আয় হয়েছে তুমি ক্যাপিটালে আট হাজার টাকা যোগ করবা আট হাজার টাকা ক্যাপিটালে যোগ যে কয় টাকা নগদ পাইছো ওই কয় টাকা ক্যাশে যোগ আর বাকি টাকা দেনাদারে বসবে অ্যাকাউন্ট রিসিভে বলে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে তোমার আয় হয়েছে আট হাজার কিন্তু নগদ পাইছো পঁচিশশো টাকা বাকি পাঁচ হাজার পাঁচশো বকে আছে অ্যাকাউন্ট রিসিভে বলে বসাইতে হবে বুঝতে পেরেছি আর রিমার্কস দিব রিমার্কস কখন দিব ক্যাপিটালের ঘরে টাকা আসলে তখন রিমার্কস দিব ওকে আমরা পরেরটাই চলে যাই পাঁচ তারিখ উইড্র এক হাজার ক্যাশ ফর পার্সোনাল ইউজ মালিক ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পার্সোনাল ইউজ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উইড্র করেছে উত্তোলন করেছে এক হাজার ডলার এক হাজার ডলার তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মালিক উত্তোলন করেছে আচ্ছা মালিক যদি উত্তোলন করে তাহলে উত্তোলন ক্যাপিটাল থেকে বাদ যায় ক্যাপিটাল মূলধন থেকে মাইনাস করতে হয় আবার ক্যাশ থেকেও মাইনাস করতে হয় তাহলে আমরা ক্যাশেও মাইনাস করব ক্যাপিটালেও মাইনাস করব নাম লিখবো ড্রয়িং নাম লিখব ড্রয়িং ছয় নাম্বারটা দেখো পেইড স্যালারি সতেরোশো রেন্ট নয়শো অ্যাডভার্টাইজিং তিনশো স্যালারি একটা খরচ রেন্টও একটা খরচ অ্যাডভার্টাইজিং একটা খরচ স্যালারি বেতন রেন্ট ভাড়া অ্যাডভার্টাইজিং বিজ্ঞাপন তিনটাই খরচ যে কোনো খরচ ক্যাপিটালে মাইনাস ক্যাশে মাইনাস তাহলে আমরা ক্যাশে দেখো সতেরোশো একবার নয়শো একবার তিনশো একবার আবার ক্যাশেও সেম ভাবে মাইনাস করে দিয়েছে আর এখানে সবগুলো একসাথে যোগ করে মাইনাস করলে হবে না 
সবগুলো একসাথে যদি যোগ করে মাইনাস করো তাহলে রিমার্ক কিভাবে দিবা তাহলে আলাদা করে দিতে হবে ঠিক আছে এরপরে আমরা আসি সাত তারিখে ইনকার্ড ইউটিলিটি এক্সপেন্স ফর দা মান্থ অন অ্যাকাউন্ট একশো সত্তর ডলার ইনকার্ড ইউটিলিটি এক্সপেন্স ইনকার্ড মানে সংগঠিত হওয়া ইনকার্ড মানে হচ্ছে সংগঠিত হওয়া কি সংগঠিত হয়েছে ইউটিলিটি এক্সপেন্স ইউটিলিটি মানে কি বলতো যেহেতু এটা একটা খরচ উপযোগ মানে গ্যাস পানি বিদ্যুৎ এগুলো এটা খরচ হইলে ক্যাপিটালে মাইনাস আর এই খরচটা অন অ্যাকাউন্ট বাকিতে তাহলে পাওনাদারে বসবে একশো টাকা ক্যাপিটালে মাইনাস আর माध्यम একটা নোটস পেবল এ তো আমরা ধার করেছো দশ হাজার টাকা তুমি ধার করেছো বরড মানে ধার করা ধার করেছো আর জেমনেই পাও টাকা পাইলে ক্যাশে যোগ তাহলে দশ হাজার টাকা ক্যাশে যোগ আর ডায়ের পাশে নোটস পেবলের ঘরে বসবে এই যে ক্যাশে যোগ আর নোটস পেবলে বসবে এবার দুই পাঁচ যোগ করে মিলাই দিবা উনত্রিশ হাজার আটশো উনত্রিশ হাজার আটশো দেখো তো এই অঙ্কটা সবাই বুঝতে পারলে কিনা তাহলে মন্তব্য দিতে হবে মন্তব্য না দিলে হবে না ঠিক আছে মন্তব্য অবশ্যই দিতে হবে সবগুলো দেখতে পাচ্ছ না মনে হয় করতেছে দেখা তো যাচ্ছে না তুমি হচ্ছে ইয়ে করো স্ক্রিনটা আমরা ছবি যেভাবে ডান দিকে বা বাম দিকে স্কল করি না ওইভাবে স্কল করো দেখো স্ক্রিন চলে আসবে চট্টগ্রামে কিন্তু অনেক কোচিং সেন্টার আছে তারপরেও চট্টগ্রামের স্টুডেন্ট অনেকে অনলাইনে ক্লাস করে প্রায় একশোর উপরে স্টুডেন্ট ক্লাস করে চট্টগ্রাম থেকে सजीव मिया कमेंट कर इनकाम कर दस हजार टाइम खरच हो तीन हजार टाइम लाभ कई टाइम हलो सत हजार टाक तो इनकाम स्टेटमेंट हम एक स्टेटमेंट तुम्हारे कई टाक आय আর কয় টাকা ব্যয় হয়েছে আয় থেকে ব্যয় বাদ দিবা বাদ দিয়ে তোমার কয় টাকা প্রফিট হয়েছে সে প্রফিটটা বের করবা এখন যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে যে ভাই আমার এই যে পুরো অঙ্কটা এর মধ্যে আমার আয় কয়টা আর ব্যয় কয়টা এখন আমি কেমনে খুঁজে বের করবো যে এর মধ্যে আয় কয়টা আর ব্যয় কয়টা এটা তোমাকে কষ্ট করে খুঁজে বের করতে হবে না তুমি মাত্র যে অঙ্কটা করেছো এর যে এক্সপ্লেনেশন বা রিমার্ক এই ঘরটার মধ্যে আয় ব্যয় খুঁজে পাওয়া যাবা তাহলে এই রিমার্ক এর ঘর গুলা দেখে বলো তো আয় কয়টার ব্যয় কয়টা দেখি পারো কিনা সার্ভিস রেভিনিউ একটাই আয় আর কোন আয় নাই সার্ভিস রেভিনিউ মানে সেবা আয় এই আট হাজার টাকা একটাই আয় আছে আর ব্যয় আছে কয়টা কি কি বলো নাম বলো 
नाम इनकम स्टेटमेंट तरह फर दान्थ एंडेड सेप्टेम्बर तिर प्रथम सार्विस रेभिन्यू टा लिखब खुजा पा मालिकाना सत्य विवरणी इनकम स्टेटमेंट आई मालिकाना सत्य मालिकाना सत्य विवरणी मालिकर जो टाइम स्टेटमेंट करवाने बेर कर लेना मात्र इनकम मालिक मालिक पा माइनस अंक शेष ये मालिकाना सत्य मालिकाना सत्य घर करब देखो घर करी स्टेटमेंट नाम प्रथम कैपिटल दिए तेर हजार सातश तेर हजार सातश प्रथम कैपिटल दिए क्या पे अंक मध्य आटार नीट इनकाम जोग कर चार हजार नश तिर नीट इनकाम मात्र बेर कर लार हजार नश तिर चार हजार नश तिर जो कर दीब ठीक है कैपिटल जो कर दीब और एखान वियोग करब हम ड्रईंग अंक मध्य ड्रईंग आखने देखो एक ड्रईंग प्रथम मालिकाना सत्य कलम बस बोझा जाए खराब अवस्थान 
ব্যালেন্স শিট দেখেই চেনা যায় যে ব্যালেন্স শিটটা কি মানে প্রতিষ্ঠানটা কি ভালো অবস্থা না লাভে আছে না লসে আছে তাহলে ব্যালেন্স শিটে কি এমন জিনিস থাকে ব্যালেন্স শিটে থাকে হচ্ছে সম্পদ দায় মালিকানা সত্য এগুলো থাকে ব্যালেন্স শিটে সম্পদ দায় মালিকানা সত্য তো কিভাবে করতে হয় খেয়াল করো ব্যালেন্স শিট করতে গেলে প্রথমে সম্পদ গুলো দিতে হয় এই যে ব্যালেন্স শিট প্রথমে কোম্পানির নাম তার নিচে দেখো ব্যালেন্স শিট তো প্রথমে অ্যাসেট গুলো দিব সম্পদ গুলো দিব যে ক্যাশ একটা সম্পদ छोट তো দেখো আমি ওইগুলাই নিছি আর কোনো এন্ট্রি নিই না যে ক্যাশ অ্যাকাউন্টিবল সাপ্লাইজ ইকুইপমেন্ট তাহলে টোটাল অ্যাসেট হচ্ছে উনত্রিশ হাজার আটশো এবার লাইব্রেরিটিস অ্যান্ড ওনার সিকুইটি এই পাশে দেখো কোনটা কোনটা আছে এই যে নোটস পেবল অ্যাকাউন্ট পেবল আর এই যে ক্যাপিটাল তাহলে এই ঘরের নামগুলো আমি নিয়ে নিব এই যে নোটস পেবল অ্যাকাউন্ট পেবল এই দুইটা হচ্ছে দায় আর ক্যাপিটাল হচ্ছে মূলধন যোগ করে এই পাশে উনত্রিশ হাজার আটশো এই পাশে উনত্রিশ হাজার আটশো মানে সম্পদ আর দায় মালিকানা মিলে যেতে হবে अंकर चैप्टर इक्शन एर मध्य एड कर दिए एगारो नम्बर जटिल যদি প্রশ্ন কঠিন করে তখন কিন্তু এই রকম অঙ্ক পরীক্ষায় দিয়ে দিবে প্রশ্ন হার্ড করলে এই ধরনের অঙ্ক পরীক্ষায় দিয়ে দিবে এই জন্য একটু সিরিয়াস ভাবে পড়াশোনা করতে হবে ব্যালেন্স শিট মানে কি আর্থিক বিবরণী হ্যাঁ ব্যালেন্স শিট মানে হচ্ছে আর্থিক অবস্থার বিবরণী ঠিক আছে এরপরে তেরো নম্বরটা হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম ওইখানে কি জন্য প্রবলেম ছিল বারো তেরো বলো তো তেরো নম্বরে কি প্রবলেম ছিল কোন এন্ট্রিটাতে बरड मान धार कर एक लाख टाक धार कर बैंक नाम नैशनल नैशनल बैंक लिमिटेड कैपिटल जो करत कारण बैंक जो टाक धार कर बैंक तो तुम्हें फ्री फ्री दिबेना बैंक तो तुम्हें एमनी एम दिबेना ठीक है बैंक टाक धार करो बैंक अवश्य घर ग्रुप 
সম্ভবত পিডিএফ টা মনে হয় দেওয়া আছে গ্রুপে ফেসবুক গ্রুপে ওখান থেকে ডাউনলোড করে নিবা অথবা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক করলেও আমি দিয়ে দিব পিডিএফ সমস্যা নাই যাদের পিডিএফ লাগবে গ্রুপ থেকে নিয়ে নিতে পারবা এটাতে আর এইটাতে আর কোন কোশ্চেন আছে এটাতে अंक आ আচ্ছা বারো নম্বরটা করেছিলে বারোতে কোন প্রবলেম আছে তাহলে চোদ্দ নম্বরটা এইটা একটু হোমওয়ার্ক ট্রাই করবা চোদ্দ নম্বর এটা না পারলে আমি নেক্সট ক্লাসে করাই দিব বা তুমি একটু বাসায় ট্রাই করবা চোদ্দ নম্বরটা চোদ্দ নম্বরটা ট্রাই করবা এটা যদি না পারো সমস্যা নাই আমি আর একটা অঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি এই যে একুশ তারপর হচ্ছে বাইশ আর তেইশ একুশ বাইশ তেইশ এই তিনটা সহজ সহজ অঙ্ক এগুলো একদম সহজ সহজ অঙ্ক এগুলো আসলে চার মার্কের আছে খুব সহজ অঙ্ক এইগুলো একটু বাসাই ট্রাই করবা ঠিক আছে আর যারা পেইড ব্যাচে ভর্তি হয়ে গেছো তারা তো হয়ে গেছো যারা পেইড ব্যাচে হয় নাই পেইড ব্যাচে আমাদের সপ্তাহে চার দিন ক্লাস হয় মোটামুটি সবগুলো সাবজেক্টের ক্লাস হয় অ্যাকাউন্টিং তারপরে যাদের ম্যাথ আছে ম্যাথ ফিনান্স থাকলে ফিনান্স তারপরে হচ্ছে যাদের মার্কেটিং মার্কেটিং ইকোনমিক্স হ্যাঁ মোটামুটি সবগুলো সাবজেক্টেরই আমরা নিয়ে থাকি যারা পেইড ব্যাচে ক্লাস করতে চাও যে ভাইয়া আমি পেইড ব্যাচে ভর্তি হয়ে যেতে চাই আমরা অনেকটা ফ্রি ক্লাস দিয়েছি যে অনেক স্টুডেন্ট দেখতে চায় যে ভাইয়া আমি একটু ক্লাস করে দেখতে চাই তাদের জন্য আমরা ফ্রি ক্লাস দিয়ে থাকি বাট কেউ যদি পেইড ব্যাচে সরাসরি যোগ হয়ে যেতে চাও যে ভাই আমি ওয়েট করতে চাই না আমি লেট করতে চাই না আমি এখন থেকে সিরিয়াস পড়াশোনা করতে চাই তাহলে আমি কি করতে পারি তাহলে তাকে বলবো যে পেইড ব্যাচে ভর্তি হয়ে যায় আমাদের মান্থলি ফি নয়শো পঞ্চাশ টাকা এটা বিকাশ বা নগদে পাঠাতে হয় আমি যে স্ক্রিনের যে নাম্বারটা দিয়ে দিলাম এটা সেভ করে নিও এটা আমার পার্সোনাল নাম্বার এটাতে বিকাশ নগদ আছে দুইটাই এটাতে সেন্ড মানি করে আমাকে কনফার্ম করলে আমি তোমাকে সিক্রেট গ্রুপে লিঙ্ক দিয়ে দিব ঠিক আছে তারপরে তুমি ওই পেইড ব্যাচে সিক্রেট গ্রুপে অ্যাড হয়ে যেতে পারবা আচ্ছা কোন কোশ্চেন থাকলে বলো না হলে আজকের মতো শেষ করে দিব আর এরপরে ম্যাথ ক্লাস আছে যাদের বিজনেস ম্যাথ আছে হ্যাঁ দশটা বিশ থেকে কোন কোশ্চেন আছে হ্যাঁ বলো আমার কাছে আমি বলতেছি না ভাই আজকে আসছি আমি ও আচ্ছা তুমি আজকে আসছো না আমাদের এক একটা চ্যাপ্টারের উপরে মোটামুটি আটটা দশটা এইভাবে ক্লাস হয় তার মানে বুঝতেছো কতগুলো অঙ্ক থাকে ঠিক আছে সবকিছু থাকবে